हम देखते हैं कि फिल्म का मेन करेक्टर नेथन हार्पर 18 साल का सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है ये अपने पेरेंट्स के साथ पिट्सबर्ग में रहता है जो कि अमेरिका का एक शहर है नेथन अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा होता है लेकिन उसे अक्सर अजीब ख्वाब आते हैं और वो इसी सिलसिले में वो रेगुलरली एक साइकेट्रिस्ट से भी मिलता है जो उससे बहुत से सवाल करती है और उसकी काउंसलिंग करती है नेथन अपनी दोस्त केरन के साथ मिसिंग चिल्ड्रन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जो की ये इनका स्कूल प्रोजेक्ट होता है ये एक ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो बता सकते है कि जितने भी लोग मिस हुए वो अब कैसे दिखते होंगे वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उन गुम होने वाले बच्चों की लिस्ट में एक ऐसा मिसिंग चाइल्ड भी था जो बिल्कुल उस जैसा नजर आता है वो सोचता है कि मुझे सच जान के रहना है और वो मेडिकल रिपोर्ट से भी जान लेता है कि उसके माँ बाप बायोलॉजिकली अनरिलेटेड है यानी की उसके असली पेरेंट्स नहीं है और नेथन इस सच की कन्फर्मेशन के लिए अपनी माँ के पास भी जाता है और इन सब के बारे में पूछता है तो उसकी माँ कहती है की हाँ ऐसा ही है हम तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है अभी मजीद डिटेल्स नहीं पता चलती और दरवाजे पर नॉक होता है और यहाँ हम दो लोगों को देखते हैं जो खुद को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से होने का बताते हैं नेथन की मदर को उन पर शक होता है और वो उनको अंदर दाखिल नहीं होने देती पर वो जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं नेथन की मदर उन दोनों लोगों से लड़ने लग जाती हैं। नेथन के फादर भी आ जाते हैं और नेथन को यहाँ से भाग जाने का कहते हैं नेथन भाग जाता है पर उसकी मदर और फादर दोनों को मार दिया जाता है इसी घर पर नेथन की दोस्त केरन भी मौजूद थी जिसको वो लोग पकड़ लेते हैं अब नेथन के पेरेंट्स तो इस दुनिया में नहीं रहे पर अपनी दोस्त को छुड़वाने के लिए वो वापिस आता है नेथन उसको आजाद करवा लेता है और वो कोशिश भी करता है ये जानने की ये आदमी कौन है पर देख नहीं पाता क्योंकि उस जगह पर बम लगा होता है और बम के फटने से पहले उसको फौरन बाहर जाना था इसलिए वो क्लियरली नहीं देख पाता कि वो लोग कौन थे जो इसके घर आए थे बम ब्लास्ट की वजह से नेथन की दोस्त जख्मी हो जाती है जिसे वो हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पर ये पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है सब कुछ बताने के लिए कि कैसे दो लोग उसके घर पर आए और ये सब कुछ हुआ लेकिन उसकी कॉल पुलिस को नहीं जाती बल्कि सी ऑफिसर फ्रैंक बर्टन इस कॉल को ट्रेस कर लेता है और दूसरी तरफ वो बात कर रहा होता है इस सी ऑफिसर ने पोलिस की तरफ आने वाली कॉल को हैक कर लिया होता है और वो खुद बात करता है वो फोन पर नेथन को ये बताता है की जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे समझाना इतना आसान नहीं है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है तुम मेरा साथ दो मैं कुछ ऑफिसर्स को तुम्हें रिसीव करने के लिए भेजता हूँ लेकिन एकदम से वही साइकेट्रिस्ट आ जाती है जिनसे नेथन काउंसलिंग लिया करता था वो गुब्बारों के पीछे छुपी हुई आती हैं और नेथन को वहाँ से ट्रेन तरीके से भगाने में मदद करती है ये साइकेट्रिस्ट भी सी ऑफिसर होती है और वो नेथन को सेफ हाउस का एड्रेस देती है की तुम यहाँ जाओ यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा दूसरी तरफ सी ऑफिसर फ्रेंक बर्टन बताते हैं की जब नेथन तीन साल का था तो उसके रियल फादर भी सीआईए ऑफिसर थे उस वक्त उन्होंने सर्बियन टेररिस्ट से एक ऐसी हार्ड ड्राइव चुराई होती है जिसमें 25 करप्ट सीआईए ऑफिसर्स के नाम हैं और उस टेररिस्ट का यही प्लान होता है कि नेथन को अगवा कर लिया जाए और बदले में उसके फादर से हार्ड ड्राइव वापस ली जाए लेकिन नेथन के फादर को पहले ही मालूम हो जाता है और वो नेथन को किसी और फैमिली को दे देते हैं क्यूँकी वो अगर रियल फादर के साथ रहा तो नेथन की जान को खतरा रहेगा इन्ही रीजन की वजह ऐसी वो सर्बियन टेररिस्ट एक फेक मिसिंग चाइल्ड वेबसाइट बनाता है जहाँ ऐसी वो नेथन को ढूंढ सके और दो लोग जो नेथन के घर गए थे वो इसी सर्बियन टेररिस्ट के लोग थे खैर अब नेथन और उसकी दोस्त केरन सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं यहाँ उसे वो हार्ड ड्राइव भी मिलती है जिसमें सी आई ए करप्टेड ऑफिसर का डाटा सेव होता है इसी डाटा के पीछे सब भाग रहे होते हैं इसके अलावा इन्हें पैसे गन और एक सेल भी मिलता है केरन परेशानी की हालत में होती है और अपने घर कॉल करती है लेकिन इसकी कॉल सी और सर्बियन टेररिस्ट दोनों ट्रैक कर लेते हैं और इनकी मुकम्मल बातें भी सुन रहे होते हैं जिसकी वजह ऐसी इन्हें यहाँ ऐसी भागना पड़ता है ये यहाँ से दूर भाग रहे होते हैं पर इन दोनों को मालूम नहीं होता कि सर्बियन टेररिस्ट का राइट हैंड शख्स इनका पीछा कर रहा है ये राइट हैंड शख्स नेथन की दोस्त को अगवा कर लेता है और उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर देता है मुश्किल से कैरन खुद की टेप उतारकर फ्री हो जाती है और नेथन इससे लड़ता है और आखिरकार इस शख्स को खिड़की ऐसी बाहर फेंक देता है अब सी ऑफिसर फ्रेंक बर्टन नेथन ऐसी मिलते हैं और बताते हैं की तुम्हारे फादर ने जो डाटा चोरी किया था जो की अब तुम्हारे पास है उसमें शायद उसका नाम भी हो सकता है तुम मेरे साथ कॉपरेट करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अभी बात हो ही रही होती है कि सर्बियन टेररिस्ट और उसके साथी नेथन और सी ऑफिसर पर स्नाइपर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये डाटा वो किसी सूरत में लीक होने नहीं दे सकता बिकॉज उसमें उसके राज छुपे होते हैं कि कौन कौन उसके साथ मिला हुआ है और ऐसे लोग अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाया करते हैं यहाँ ऐसी नेथन और उसकी दोस्त कार में बैठ भाग जाते हैं
مار دوں گا اب کیونکہ یہاں زندگی کا سوال ہے تو نیتن آخر کار ایگری ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو دینے کے لیے بیس بال اسٹیڈیم میں بلاتا ہے نیتن اپنے کسی پرانے دوست کی مدد سے ایک پسٹل حاصل کر لیتا ہے اور سربین ٹیرس سے ملنے کے لیے بیس بال اسٹیڈیم میں پہنچ جاتا ہے نیتن کا پلان ہوتا ہے کہ وہ اسے وہاں مار دے گا جب سربین ٹیررسٹ پہنچتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح میں نے تمہاری مدر کو مارا تمہاری مدر نے مجھے تمہارے فادر کی لوکیشن دینے سے انکار کر دیا تھا تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اور مجھے مارنا پڑا اور اس وقت نیتن تم صرف تین سال کے تھے اور تم وہاں پہ موجود بھی تھے باتوں میں لگا کر سربین اس کی پسٹل لے لیتا ہے اور اس پسٹل کا ایم کر لیتا ہے پر کسی طرح نیتھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سربین ٹیررسٹ بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اسی بیس بال اسٹیڈیم میں سی آئی اے آپریٹو بھی ہوتے ہیں جو ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہاں پر نیتھن کو پہلی بار اس کے فادر کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ رکھو میں نے دور رہتے ہوئے بھی ہمیشہ تمہارا خیال رکھا اور ابھی بھی تمہارے قریب ہی ہوں تم بس کسی طرح پارکنگ ایریا میں آ جاؤ نیتھن ایسا ہی کرتا ہے اور بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آ جاتا ہے یہاں پر نیتھن کے فادر سنائپر سے سربین ٹیررسٹ کو گولی مار دیتے ہیں اور وہ وہی مر جاتا ہے اتنی ہی دیر میں سی آئی آفیسر فرینک برٹن اور اس کی ٹیم پارکنگ ایریا میں آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو مجھے دے دو ڈیئر تم نے بہت اچھا کام کیا لیکن اسی وقت سی آئی اے کے سینئر آفیسر بھی آ جاتے ہیں اور فرینک برٹن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ نیتھن کے فادر نے سینئرز کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سی آئی اے آفیسر فرینک برٹن بھی میجر کرپشن میں انوالو ہے جس کے تمام ثبوت اس ہارڈ ڈرائیو ڈیٹا میں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیتھن کے فادر اسے کال کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ سوری نیتھن میں شاید ویسا فادر نہیں بن پایا جیسے مجھے ہونا چاہیے تھا میں سی آئی اے میں ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ہوں جس کی وجہ سے مجھے تمہیں خود سے دور رکھنا پڑا تاکہ تم سیف رہو لیکن میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا چاہے دور رہتے ہوئے چاہے تمہارے پیرنٹس کی شکل میں جنہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا یا وہ سائیکیٹرسٹ جس کے پاس تم جاتے تھے یہ سب باتیں فون پر ہو رہی ہوتی ہیں تو نیتھن کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے آئیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن اس کے فادر انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں ایک اچھے باپ کی طرح پرورش نہیں کر پایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یا تمہاری دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے ایبڈکشن مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں